Goddag og velkommen til CMS-undervisning. Vi skal i dag råde med komponenten Kronoforms. Og den nemmeste måde at lave en kontaktformular i Kronoforms er at gå ned i Components Kronoforms Easy Form Wizard. Der har vi en masse elementer herover, og herover der har vi, hvordan vores form, formular skal komme til at se ud. Hvis vi skal have lavet en formular, der skal vi bruge nogle tekstbokser, vi skal bruge et text area, og vi skal bruge en submit button. Vi kan også, hvis vi ønsker det, lave en capture input. Jeg starter med at gå over, og der kan vi se, at der kommer en... Så en masse pile rundt, trykker, så kan vi se, at nu kan den bevæge sig rundt, trækker den over og slipper. Og nu har vi en vores første tekstboks herovre. Det kan vi lave i, at det er en til navn her, e-mailadresse, emne, beskeden, og send knappen. Hvis vi nu vil have en capture box på den også, så går vi herover i capture input og lægger den ind også. Nu er problemet så bare, at nu lægger den her ned under. Det ser ikke så godt ud. Så kan vi gå over i den på den grønne her, så der kommer en dobbelt bil. Gå op og træk den op, hvor vi har lyst til, at den skal være. Nu lægger den korrekt. Hvis jeg fortsætter nu, så vil der stå labeltekst ud for dem alle sammen. Det vil sige, at det indikerer ikke noget til vores brugere om, hvad der skal stå i hver boks. Det kan vi ændre herinde, hvor der er et lille værktøj, den midterste af de to. <tryk> der kan vi se filnavnet, hvor langt den skal være. og hvor stor den er. Labeltekst, det her det er den tekst, som er angivet derude, hvor der står labeltekst. Der kan vi jo starte med at skrive en navn. Går vi op i øjder heroppe, så kan vi få modul, <coughs> kan vi få at vide, hvor vi vil have vores label, om den skal ligge over feltet, det vil sige, at den kommer til at stå ind over her. Det vil jeg gerne have. Jeg kan også vælge at gemme label, det vil sige, så skal vi lave en instruktion til vores brugere eller et tooltip. Et tooltip det kan vi gøre ved at skrive her. Skriv dit navn. Så kan vi gå over og se, er der nogen valideringer? Der er masser af og validere på. Det her navn, det skal vi have sat ind i vores, det skal brugeren sætte ind i vores felt, for at kan få lov til at sende formularen. Så jeg går op og markerer det op, og trykker herover på, hvor der står apply, og skifter den over til, hvor der står saved. Så lukker vi ned det op, går vi til den næste. Det er så en e-mail, Adresse og i øjder, der vil vi igen have et label ind over og validere required og sætte dem som e-mail og igen herover i apply saved og luk ned der. Som I nok kan se, så ændres det her sig ikke endnu. Det vil først ændre sig, når vi har været igennem den række, som vi skal bruge her. Og de skal have været over og ændre vores formsettings. Vi kan også gå ind og lave en formsætning med sammen. Og skrive kontakt. Form. Nu har jeg lavet så mange, så jeg laver lige en version 5 her. Og publicere den. Ja, det kan vi også godt. Og så sige save. Trykker det en gang til. 
nu kan vi se, at nu har den ændret sig. Vi går lige over og laver det sidste. Emne. Label over. Og den skal de også skrive for, at de kan få lov til at sende det. Sked. Og sådan en label over. Så kan vi sætte til, hvad for nogle editor de skal være. Så skal det bare være en ren felt, så vil jeg anbefale, at man ikke sætter det i. Brug min j eksempelvis JCI i editoren, så vil det være den, der vil blive vist heroppe, hvis jeg markerer den af. Jeg kan så sætte editorens bredde og højde på, hvis man ønsker at skal konfigurere nærmere ind på det Og selvfølgelig skal vi også have den som required. Save. Og luk ned. Kommer vi til koden her. Så kan vi se Chrono Verification. Skriv. Koden. Så. Vist. Holder. Label over. Og required. Apply, saved og luk ned. Så mangler vi kun submit knappen. Så kan vi se her. Name. Submit. Det er den vi skal ændre. Til send. Skal vi have en back button eller en reset button på. Det er ikke nødvendigt når vi kun laver en kontaktformular. Og vi sætter heller ikke multi field row på. Apply og saved. Nu har vi lavet alle sammen. Nu kan jeg gå op og gemme den igen. Nu kan jeg se, at nu står det der. E-mail box. Der går vi ned i e-mail 1. Starter med at sætte den til yes. Action label. Ændrer jeg ikke på. Ønsker vi, at brugeren får medsendt sin IP-adresse, når de har skrevet, det kan vi sætte ind her, om det er et ja eller nej. Jeg siger nej tak til det. Template autogenerere. På nuværende tidspunkt, så kan den autogenerere en template. Der kan vi gå hen og sige, at navnet vil den så skrive e-mailadresse, emne, besked og koden. Ønsker man ikke at skal have koden med, så skal man fjerne den der. Det ønsker jeg i det her tilfælde. Så jeg går op igen. Static. Hvem er, hvor bliver den formular sendt til? Det gør den til min e-mail. Så den skriver jeg lige her. Og det var det. Over i Dynamic. Nu har vi lige oprettet den der. Så har vi et emne, og vi har et franavn. Det vil sige, ude i vores e-mailadresse, i vores emne og i vores fra, der kommer de her. Men vi skal lige sætte nogle koder ind. Og <coughs> i navn tager jeg den kode der, uden tube og klammerne. Kopier den går over fra navn der i emnet går jeg over og henter hernede i tekst 2 kopierer over i dynamic igen sådan der så kan man kryptere det men det har jeg valgt ikke at gøre i det her tilfælde der er ikke, øh, som jeg ser det, er det ikke nødvendigt med de små beskeder, som kommer ud fra en hjemmeside og krypterer. Og jeg har gemt den, og jeg lukker den ned. Nu har jeg konfigureret mailen. 
Nu går jeg over og skriver en takkebesked, når de har skrevet til os. Tak for to. Vi lige har det rigtige bogstav med muligt sådan der. Jeg plejer og saved. I det her tilfælde, der skal vi ikke have nogen file uploads, for det er kun ren tekst, der skal sendes. Der skal vi skal ikke skrive nogen kode, for det er heller ikke nødvendigt. Antispam, den skal vi lige ind. Load capture. Without fund support eller with. Sæt den til with, så er det nemt for din bruger at læse det. Men robotterne kan stadigvæk ikke læse det lige så godt. Og load encoded image. Ja, yeah. og apply. Og luk ned. Check capture. Det er altid en god idé at have det på. For <coughs> så er du også sikker på at din bruger er klar over, om det er det korrekte. Du har det. Apply, save. Så går jeg herover og gemmer. Save and close. Nu har jeg lavet en kontaktformular. Og nu kan jeg få et view på, hvordan den ser ud foran. Sådan vil man besked uh, se ud til, hvor brugeren er. Og når man så sender den, så vil den komme ind. Det var så alt for mig for den gang. Jeg håber, I kan bruge videoen. Husk endelig at give den et, uh, en like, hvis I, I bryder jer om den.